خلیفہ منتخب ہونے کے بارے میں جو بحث چل رہی تھی اس بارے میں تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت خواب بن منظر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے گروہ انصار تم اس معاملے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھو کیونکہ یہ لوگ اس وقت تمہارے زیر سائے ہیں یعنی مہاجرین کسی کو تمہاری مخالفت کی ضرورت نہ ہوگی اور لوگ تمہاری رائے کے خلاف نہیں جائیں گے تم عزت والے دولت والے کثرت تعداد والے اور طاقت و شوقت والے تجربہ کار جنگجو دلیر اور بہادر ہو لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو اب اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری رائے تم میں فساد پیدا کر دے گی اور تمہارا معاملہ تم پر ہی الٹ جائے گا بس اگر یہ لوگ اس بات کا انکار کریں یعنی مہاجرین قریش اس بات کا انکار کریں جو تم نے ابھی سنی ہے تو ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر ان میں سے اس پر حضرت عمر نے فرمایا یہ ناممکن ہے دو تلواریں ایک نیا میں نہیں جمع نہیں ہو سکتی اللہ کی قسم عرب ہرگز اس بات کو نہیں مانیں گے کہ تمہیں امیر بنا دیں جب کہ ان کے نبی تمہارے علاوہ دوسرے قبیلے کے ہوں ہاں البتہ عربوں کو یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی روک نہیں ہوگی کہ ان کا معاملہ ان لوگوں کے سپرد کر دیں جن میں نبوت تھی اور اسی میں سے ان کے امیر ہونے چاہیے اور اس شکل میں اگر عربوں میں سے کوئی اس کی عمارت ماننے سے انکار کرے گا تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کھلی ہوئی دلیل اور کھلا ہوا حق ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور عمارت کے بارے میں کون ہماری مخالفت کرے گا ہم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور خاندان والے ہیں سوائے احمق کے یا گناہ گار یا خود کو ہلاکت میں ڈالنے والے کے وہی اس تجویز کی مخالفت کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا حباب منظر نے کہا اے گروہ انصار تم اس معاملہ کا خود تصفیہ کرو اور ہر کس اس شخص کی اور اس کے ہمراہیوں کی بات نہ مانو یہ تمہارا حصہ بھی ہضم کرنا چاہتے ہیں اور اگر یہ لوگ ہماری تجویز نہ مانیں تو ان سب کو اپنے علاقوں سے نکال دو اور تمام امور کی باغ اپنے ہاتھ میں لے لو کیونکہ بخدا تم اس عمارت کے سب سے زیادہ مستق اور اہل ہو تمہاری تلواروں نے تمام لوگوں کو اس دین کا متی بنایا ہے جو کبھی متی ہونے والے نہ تھے میں اس تمام کاروائی کی تصفیہ کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں کیونکہ میں اس کا پورا تجربہ رکھتا ہوں اور اس کا اہل ہوں بخدا اگر تم چاہو تو میں کاٹ چھانٹ کر اس کا فیصلہ کر لیتا ہوں حضرت عمر نے کہا اگر ایسا کرے کرو گے تو اللہ تم کو ہلاک کر دے گا انہوں نے یعنی ہوا آپ نے کہا کہ بلکہ تم مارے جاؤ گے حضرت عبیدہ نے اس موقع پہ کہا کہ اے گروہ انصار تم وہ ہو جنہوں نے سب سے پہلے دین کی حمایت اور نصرت کی اب یہ نہ ہونا چاہیے کہ سب سے اول تم ہی اس میں تغیر و تبدل کرو اس پر بشیر بن سعد نے کہا اے گروہ انصار مشرقین سے جہاد اور دین اسلام کی ابتدا میں خدمت کی جو سعادت ہمیں حاصل ہوئی اس سے ہمارا مقصد صرف اپنے پروردگار کی رضا مندی اور اپنے نبی کی اطاعت تھی ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ دوسروں پر اپنی برتری جتائیں اور ہم اس کے ذریعے سے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں چاہتے ہم پر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے سن لو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے لہٰذا ان کی قوم اس عمارت کی زیادہ مستحق اور اہل ہے اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سے اس معاملے میں کبھی تنازع نہیں کروں گا اللہ سے ڈرو ان کی مخالفت نہ کرو اور نہ اس معاملے میں ان سے تنازع کرو بہرحال حضرت عمر نے جو تقریر کی 
وہ دوسری جگہ روایت میں اس طرح ہے اس میں انہوں نے کبرا لنسائی میں یوں ہے کہ سقیفہ بن اسادہ میں جب انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم میں سے اس پر حضرت عمر نے کہا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں ہو سکتی اس طرح وہ ٹھیک نہیں رہیں گی نیز انہوں نے حضرت ابو کا ہاتھ پکڑا حضرت عمر نے اور عرض کیا یہ تین خوبیاں کس کی ہیں اس جہول و لصاحب ہی لا تحزن ان اللہ معلیٰ یعنی جب وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا ساتھی کون تھا پھر کہا کہ عظما فی الغار یعنی جب وہ دونوں غار میں تھے وہ دونوں کون تھے پھر انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ لا تحزن ان اللہ معنا یعنی غم نہ کر یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس کے ساتھ تھے حضرت عمر کے علاوہ کس کے ساتھ تھے یا کس کا ساتھ ہے یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت وکر کی بیعت کر لی اور پھر لوگوں سے کہا تم بھی بیعت کر لو چنانچہ لوگوں نے بیعت کر لی حضرت عمر کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت بشیر بن سعد نے بیعت کی اور اس طرح تمام انصار نے بھی حضرت وکر کی بیعت کی یہ بیعت اسلامی لٹریچر میں بیت صقیفہ اور بیت خاصہ کے نام سے بھی مشہور ہے بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی جبکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی انصر باقی انصار کے ساتھ بیعت کر لی تھی چنانچہ تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ ساری قوم نے باری باری حضرت ابو بکر کی بیعت کی اور حضرت سعد نے بھی بیعت کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم اجلان ہو فرماتے ہیں کہ دیکھ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہوئی اور پھر کسی شاندار ہوئی آپ کی وفات کے بعد حضرت و بکر خلیفہ ہوئے اس وقت انصار نے چاہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہو اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے یہ سنتے ہی حضرت و بکر حضرت عمر اور بعض اور صحابہ فوراً اس جگہ تشریف لے گئے جہاں انصار جمع تھے اور آپ نے انہیں بتایا کہ دیکھو دو خلیفوں والی بات غلط ہے تفریقہ سے اسلام ترقی نہیں کرے گا خلیفہ بہرحال ایک ہی ہوگا اگر تم تفرقہ کرو گے تو تمہارا شرادہ بکھر جائے گا تمہاری عزتیں ختم ہو جائیں گی اور عرب تمہیں تکا بوٹی کر ڈالیں گے تم یہ بات نہ کرو بعض انصار نے آپ کے مقابلے پر دلائل پیش کرنے شروع کیے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے خیال کیا کہ حضرت عمر کو تو بولنا نہیں آتا میں انصار کے سامنے تقریر کروں گا لیکن جب حضرت ابو کر تقریر کی تو آپ نے وہ سارے دلائل بیان کر دیے جو میرے ذہن میں تھے حضرت ابو جو حضرت عمر کے ذہن کہتے ہیں کہ جو میرے ذہن میں تھے پھر اس سے بھی زیادہ دلائل بیان کیے کہتے ہیں میں نے یہ دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ بوڑھا مجھ سے بڑھ گیا ہے آخر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ خود انصار میں سے بعض لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا حضرت ابو جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے مکہ والوں کے سوا عرب کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے پھر ایک انصاری نے جذباتی طور پر کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اپنا ایک رسول مقبوض فرمایا اس کے اپنے رشتے داروں نے اسے شہر سے نکال دیا تو ہم نے اسے اپنے گھروں میں جگہ دی اور خدا تعالیٰ نے اس کے تفیل ہمیں عزت دی ہم مدینے والے گمنام تھے گمنام تھے ذلیل تھے مگر اس رسول کی وجہ سے ہم معزز اور مشہور ہو گئے اب تم اس چیز کو جس نے ہمیں معزز بنایا کافی سمجھو اور زیادہ لالچ نہ کرو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے اس وقت حضرت بکر نے فرمایا کہ دیکھو خلافت کو قائم کرنا ضروری ہے باقی تم جس کو چاہو خلیفہ بنا لو مجھے خلیفہ بننے کی کوئی خواہش نہیں آپ نے فرمایا یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت امین الامت کا خطاب عطا فرمایا ہے تم ان کی بیعت کر لو پھر عمر ہیں یہ اسلام کے لیے ایک ننگی تلوار ہیں تم ان کی بیعت کر لو حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر اب باتیں ختم کیجئے ہاتھ بڑھائیے اور ہماری بیعت لیجئے حضرت ابو بکر کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ضرورت پیدا کر دی اور آپ نے بیعت لے لی سقیفہ بن سعد بنی سعدہ کے بیعت کے بیت عام کے بارے میں مزید لکھا ہے 
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو ہوئی لوگ ثقیفہ بنی سائدہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت مشغول ہو گئے پھر سوموار کے وقعہ دن اور منگل کی صبح کو مسجد میں بیعت عام ہوئی حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب ثقیفہ بنی سائدہ میں بیعت ہو گئی تو دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر سے قبل تقریر کی آپ نے اللہ کی حمد و ثناب بیان کی پھر کہا اے لوگوں کل میں نے تم سے ایسی بات کی تھی یعنی یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے میں نے اس کا ذکر کتاب اللہ میں کہیں نہیں پایا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی وسیعت فرمائی تھی لیکن میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمارے معاملے کا انتظام کریں گے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا ہم پہلے فوت ہو جائیں گے ہمارا خیال تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے آخری ہوں گے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے جس سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی اور اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے گا جیسا کہ اس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات کو ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور ثانی اسنین اس ہما فلغار کے مستاق ہیں یعنی وہ دو میں سے ایک تھا جب وہ دونوں غار میں تھے بس اٹھو اور اس کی بیعت کرو بس لوگوں نے بیعت ثقیفہ کے بعد حضرت و بکر کی بیعت کی حضرت و بکر صدیق نے بیعت عام والے دن نے خود بار شاد فرمایا آپ نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگوں یقین میں تم پر والی مقرر کیا گیا ہوں لیکن میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں اگر میں اچھا کام کروں تو میرے ساتھ تعاون کرو اور کجر بھی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک کوی ہے اور جب تک میں دوسروں سے اس کو حق نہ دلا دوں اور تمہارا کوی شخص بھی میرے نزدیک ضعیف ہے یہاں تک کہ میں ان سے دوسروں کو حق نہ حاصل کر لوں ان جو قوم اللہ کے رستے میں جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اگر میں اللہ اور اس کے رسول میں میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو اور اگر میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ تم سب پر رحم فرمائے حضرت علی کی حضرت بکر کی بیعت کے بارے میں بھی مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں تاریخ تبری میں ہے کہ حبیب بن ابو صابر سے روایت ہے یہ کہ حضرت علی اپنے گھر میں تھے جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہا گیا کہ حضرت بکر بیعت لینے کے لیے تشریف فرما ہے حضرت علی قمیض پہنے ہوئے تھے اس حالت میں جلدی سے باہر نکلے کہ نہ ہی اس پر اظہار تھا اور نہ ہی کوئی چادر اس عمر کو ناپسند کرتے ہوئے کہیں اس سے دیر نہ ہو جائے یہاں تک کہ آپ نے حضرت بکر کی بیعت کی اور حضرت بکر کے پاس بیٹھ گئے پھر آپ نے اپنے کپڑے منگوائے اور وہ کپڑے پہنے پھر حضرت بکر کی مجلس میں ہی بیٹھے رہے حضرت علی کی حضرت بکر کی بیعت کرنے کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی نے چھ ماہ تک بیعت نہیں کی اور حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد بیعت کی اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی نے پوری رضا و رغبت کے ساتھ فوراً حضرت بکر کی بیعت کر لی تھی حضرت ابو سعید خدری سے مروی مروی ہے کہ مہاجرین و انصار نے حضرت بکر کی بیعت کر لی تو حضرت بکر ممبر پر چڑھے تو انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے حضرت علی کو نہ پایا حضرت بکر نے حضرت علی کے بارے میں دریافت فرمایا انصار میں سے کچھ لوگ گئے اور حضرت علی کو لے آئے حضرت بکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور آپ کے داماد کیا تم مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا چاہتے ہو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ گرفت نہ کیجیے پھر انہوں نے حضرت بکر کی بیعت کر لی علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی وفات کے بعد پہلے دن یا دوسرے دن حضرت بکر کی بیعت کر لی تھی اور یہی سچ ہے کیونکہ حضرت علی نے حضرت بکر کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی حضرت بکر کے پیچھے نماز کی ادائیگی انہوں نے ترک کی حضرت اقدس مسیم علیہ السلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ 
نے اول اول حضور کی بیت سے بھی تخلف کیا تھا مگر پھر گھر میں جا کر خدا جان نے ایک دفعہ کیا خیال آیا کہ پگڑی بھی نہ باندھی اور فوراً ٹوپی سے ہی بیت کرنے کو آ گئے اور پگڑی پیچھے منگوائی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خیال آ گیا ہوگا کہ یہ تو بڑی معاصیت ہے اسی واسطے اتنی جلدی کی کہ پگڑی بھی نہ باندھی اور فوراً ٹوپی سے ہی بیت کرنے کو آ گئے اور پگڑی پیچھے منگوائی حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو آپ مکے کے ایک معمولی تاجر تھے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس نہ ہوتے اور مکے کی تاریخ لکھی جاتی تو مورخ صرف اتنا ذکر کرتا کہ ابو بکر عرب کا ایک شریف اور دیانت دار تاجر تھا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ابو بکر کو وہ مقام ملا تو آج ساری دنیا ان کا ادب اور احترام کے ساتھ نام لیتی ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ اور بادشاہ بنا لیا تو مکے میں بھی یہ خبر جا پہنچی ایک مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے جن میں حضرت ابو بکر کے والد ابو کحافہ بھی موجود تھے جب انہوں نے سنا کہ ابو بکر کے ہاتھ پر لوگوں نے بیت کر لی ہے تو ان کے لیے اس عمر کو تسلیم تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا اور انہوں نے خبر دینے والے سے پوچھا کہ تم کس ابو بکر کا ذکر کر رہے ہو اس نے کہا وہی ابو بکر جو تمہارا بیٹا ہے انہوں نے عرب کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہنا شروع کر دیا کہ اس نے بھی ابو بکر کی بیت کر لی ہے اور جب اس نے کہا کہ سب نے متفقہ طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اور بادشاہ چن لیا ہے تب وہ کوحفان سے بے اختیار کہنے لگے کہ اشد اللہ الہ الا اللہ وعد اللہ شریک اللہ و اشد ون محمد ان عبد رسول یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول تھے حضرت مسلم لکھتے ہیں کہ حالانکہ وہ دیر سے مسلمان ہو تھے ابو کحافہ نے بیعت کر لی تھی پہلے ہی آن وسلم کی انہوں نے جو یہ کلمہ پڑھا دوبارہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رسال کو اقرار کیا تو اسی لیے کہ جب حضرت وکر خلیفہ ہوئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام کی سچائی کا ایک زبردست ثبوت ہے ورنہ میرے بھائی بیٹے کی کیا حیثیت تھی کہ اس کے ہاتھ پر سارا عرب متحد ہو جاتا حضرت مسلم پھر اس واقعہ کی ایک جگہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت و بکر رضی اللہ ہو کہ اسلام سے پہلے کیا حالت تھی جب خلیفہ ہوئے آپ کے والے زندہ تھے کسی نے ان کو جا کر خبر دی کہ مبارک ہو ابو بکر خلیفہ ہو گیا انہوں نے پوچھا کون سا ابو بکر اس نے کہا آپ کا بیٹا اس پر بھی انہوں نے یقین نہ آیا اور کہا کوئی اور ہوگا لیکن جب ان کو یقین دلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہو کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا شان ہے کہ ابو کحافہ کے بیٹے کو عربوں نے اپنا سردار مان لیا غرض وہ ابو بکر جو دنیا میں کوئی بڑی شان نہ رکھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل اس قدر عزت پا گیا کہ اب بھی لاکھوں انسان اس کی طرف اپنے آپ کو فخر کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں تقریباً مسیح اول بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان اپنے ذمہ نہیں رکھتا وہ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ دے دیتا ہے جس قدر کوئی خدا کے لیے دیتا ہے دیکھو وہ بکر رضی اللہ انہوں نے مکے میں ایک معمولی کوٹھا چھوڑا تھا لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو کس قدر قدر اس کی کس قدر قدر کی اس کے بدلے میں اسے ایک سلطنت کا مالک بنا دیا حضرت بکر کی خلافت کے متعلق رسول علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رویا بھی ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں کنویں پر کھڑا ڈول سے جو چرخی پر رکھا ہوا تھا پانی کھینچ کر نکال رہا ہوں اتنے وہ بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینچ کر اس سے اس طور سے نکالے کہ ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اور اللہ کی اللہ ان کی کمزوری پر پردہ پوشی کرے گا اور ان سے درگزر فرمائے گا پھر عمر خطب بن خطاب آئے اور وہ ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا تو میں نے کوئی شاہ زور نہیں دیکھا جو ایسا حیرت انگیز کام کرتا ہو جیسا عمر نے کیا اتنا پانی نکالا کہ لوگ سیر ہو کر ہو گئے اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا بیٹھے حضرت وکر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک رویا ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرت وکر نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک یونی چادر کا جوڑا ہے لیکن اس کے سینے پر دو داغ ہیں 
حضرت بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمنی جوڑے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اچھی اولاد ملے گی اور دو داغوں سے مراد دو سال کی عمارت ہے یعنی تم دو سال مسلمانوں کے حاکم رہو گے انتخاب خلافت کے بعد حضرت بکر کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ خلافت کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے اور وہیں قیام کر لیا آپ نے اپنے معاملات پر غور کیا اور کہا کہ بخدا تجارت کرتے ہوئے لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکیں گے اس خدمت کے لیے فراغت اور پوری توجہ کی ضرورت ہے ادھر میرے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ ضروری ہے اس لیے آپ نے تجارت چھوڑ دی اور بیت المال میں سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے روزانہ خرچ لینے لگے آپ کے ذاتی مصارف کے لیے سالانہ چھ ہزار درہم کی رقم منظور کی گئی چنانچہ بیت المال سے تو ان کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا گیا جس سے ان کا اور ان کے اہل و عیال کا گزارا چل سکے لیکن جب حضرت ابو بکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو حکم دیا کہ جو وظیفہ میں نے بیت المال سے لیا ہے وہ سارے کا سارا واپس کر دیا جائے اور اس کی ادائیگی کے لیے میری فلاں فلاں زمین بیچ دی جائے اور آج تک مسلمانوں کا جو مال میں نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے اس زمین کو فروخت کر کے وہ پوری کی پوری رقم ادا کر دی جائے چنانچہ جب ان, ان کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے اور رقم ان کے پاس پہنچی تو وہ رو پڑے اور کہا اے ابو بکر صدیق تم نے اپنے جانشین پر بہت بھاری بوجھ ڈال دیا ہے حضرت مسلم آؤ حضرت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تمام مال میں اسلامی کے بادشاہ تھے مگر ان کو کیا ملتا تھا پبلک کے روپیہ کے وہ محافظ تو تھے مگر خود اس روپیہ پر کوئی تصرف نہیں رکھتے تھے بے شک حضرت ابو بکر بڑے تاجر تھے مگر چونکہ ان کو کثرت سے عادت تھی کہ جو ہی روپیہ آیا خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا اس لیے ایسا اتفاق ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ خلیفہ ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس نقد روپیہ نہیں تھا خلافت کے دوسرے ہی دن آپ نے کپڑوں کی گٹری اٹھائی اور اسے بیچنے کے لیے چل پڑے حضرت عمر رستے میں ملے تو پوچھا کیا کرنے لگے ہیں انہوں نے کہا آخر میں نے کچھ کھانا تو ہوا اگر میں کپڑے نہیں بیچوں گا تو کہاں کھاؤں گا کیا کہاں سے حضرت عمر نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا اگر آپ کپڑے بیچتے رہے تو خلافت کا کام کون کرے گا حضرت بکر نے جواب دیا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر گزارا کس طرح ہوگا حضرت عمر نے کہا کہ آپ بیت المال سے وظیفہ لے لیں حضرت بکر نے جواب دیا کہ میں یہ تو برداشت نہیں کر سکتا بیت المال پر میرا حق کیا حق ہے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب قرآن کریم نے اجازت دے دی ہے کہ دینی کام کرنے والوں پر بیت المال کا روپیہ صرف ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے سکتے چنانچہ اس کے بعد بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر ہو گیا مگر اس وقت کے لحاظ سے وہ وظیفہ صرف اتنا تھا کہ جس سے جس سے روٹی کپڑے کی ضرورت پوری ہو سکے حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت چاروں خلفۂ راشدین میں سے مختصر دور تھا جو کہ تقریباً سوا دو سال پر مشتمل تھا لیکن یہ مختصر سا دور خلافت راشدہ کا ایک اہم ترین اور سنہری دور کے لانے کا مستق تھا کیونکہ حضرت ابو کو سب سے زیادہ خطرات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور پھر خدا تعالیٰ کی غیر معمولی تائید و نصرت اور فضل کی بدولت حضرت وکر کی کمال شجاعت و جوا مردی اور فہم و فراست سے تھوڑے ہی عرصے میں دہشت و خطرات کا کے سارے بادل چھٹ گئے اور سارے خوف امن میں تبدیل ہو گئے اور باغیوں اور سرکشوں کی ایسی سرکوبی کی گئی کہ خلافت کی ڈولتی ہوئی عمارت مستحکم و مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی خلافت کے آغاز میں حضرت وکر صدیق کو جن خطرات و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کا ذکر ام المومنین حضرت عائشہ نے بھی فرمایا ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد خلیفہ بنائے گئے اور اللہ نے انہیں عمارت تفویض فرمائی تو خلافت کے آغاز ہی میں آپ نے ہر طرف سے فتنوں کو معزن اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرگرمیوں اور منافق مرتدوں کی بغاوت کو دیکھا اور آپ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹتے تو وہ پیوستے زمین ہو جاتے اور فوراً گر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن آپ کو رسولوں جیسا صبر عطا کیا گیا یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آن پہنچی اور جھوٹے نبی قتل اور مرتد 
ہلاک کر دیے گئے جھوٹے نبی قتل کر دیے گئے اور مرتد ہلاک کر دیے گئے فتنے دور کر دیے گئے اور مصائب چھٹ گئے اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور خلافت کا معاملہ مستحکم ہوا اور اللہ نے مومنوں کو آفت سے بچا لیا اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا اور ان کے لیے ان کے دین کو دمکنت بخشی اور ایک جہان کو حق پر قائم کر دیا اور مفسدوں کے چہرے کالے کر دیے اور اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے حضرت ابو بکر صدیق کو نصرت فرمائی اور سرکش سرداروں اور بتوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کفار کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ بسپا ہو گئے اور آخر انہوں نے رجوع کر کے توبہ کی اور یہی خدا کہار کا وعدہ تھا اور وہ سب سادکوں سے بڑھ کر صادق ہے بس غور کر کے کس غور کر کہ کس طرح خلافت کا وعدہ اپنے پورے لوازمات اور علامات کے ساتھ حضرت وکر صدیق کی ذات میں پورا ہوا حضرت وکر کو ابتدا میں ہی درج ذیل پانچ قسم کے ہموں غم اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا نمبر نمبر ایک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور جدائی کا غم انتخاب خلافت اور امت میں فتنے اور اختلاف کا خوف و خطرہ لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ نمبر چار مسلمان کے لاتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار اور مدینے پر حملہ کرنے والے جس کو تاریخ میں فتنہ مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے اور نمبر پانچ اور فتنہ اعتداد یعنی ایسے سرکش اور باغی جنہوں نے کھلم کھلا بغاوت اور جنگ کا اعلان کر دیا اس بغاوت میں وہ شامل ہو گئے جنہوں نے اپنے طور پر نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا خوف کی ان سب حالتوں اور مصائب و فتن کا قلعہ کما کرنے میں جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر کو تعاف فرمائی اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی لیکن اس سے قبل حکم و عدل حضرت اقدس مسیم علیہ السلام کا ایک اقتباس تفصیلی اقتباس ہے وہ بھی پیش ہے جس میں آپ علیہ السلام نے حضرت بکر کو حضرت موسا علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت یوشا بن نون کے ساتھ مشابیت دیتے ہوئے حضرت وکر کو پیش آنے والے مسائل و مصائب اور فتوحات و کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ جسے جس آیت سے دونوں سلسلوں یعنی سلسلہ خلافت موسویہ اور سلسلہ خلافت محمدیہ میں مماثلت ثابت ہے یعنی جس سے قطعی اور یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سلسلہ نبوت محمدیہ کے خلیفے سلسلہ نبوت موسیہ کے مشابے و مماثل ہیں وہ یہ آیت ہے واد اللہ الزین امن من کم و امل الصالحات لاستخلف النحم فی الرد کم استخلف الزین من قبل ہم یعنی خدا نے ان ایمانداروں سے جو نیک کام بجا لاتے ہیں وعدہ کیا ہے جو ان میں سے زمین پر خلیفہ مقرر کرے گا انہیں خلی... انہی خلیفوں کی ماند جو ان سے پہلے کیے تھے اب جب ہم ماند کے لفظ کو پیش نظر رکھ کر دیکھتے ہیں جو محمدی خلیفوں کی موسوی خلیفوں سے مماثلت واجب کرتا ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے جو ان دونوں سلسلوں کے خلیفوں میں مماثلت ضروری ہے اور مماثلت کی پہلی بنیاد ڈالنے والا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور مماثلت کا آخری نمونہ ظاہر کرنے والا وہ مسیح خاتم الخلفاء محمدیہ ہے جو سلسلہ خلافت محمدیہ کا سب سے آخری خلیفہ ہے سب سے پہلا خلیفہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے وہ حضرت یوشا بن نون کے مقابل اور اس کا مسیح ہے جس کو خدا نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے لیے اختیار کیا اور سب سے زیادہ فراست کی روح اس میں پھونکی یہاں تک کہ مشکلات جو عقیدہ باطلہ حیات مسیح کے مقابل میں خاتم الخلفاء کو پیش آنی چاہیے تھی ان تمام شبہات کو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کمال صفائی سے حل کر دیا اور تمام صحابہ میں سے ایک فرد بھی ایسا نہ رہا جس کا گزشتہ امبیا علیہ السلام کی موت پر اعتقاد نہ ہو گیا ہو بلکہ تمام امور میں تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایسی اطاعت تو اختیار کر لی جیسا کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یشو بن نون کی اطاعت کی تھی اور خدا بھی موسا اور یشو بن نون کے نمونے پر جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کا حامی اور میت تھا 
ऐसा ही अबू बकर सदीक का हामी और मौजूद हो गया रिशाबिन नून या रिशुबिन नून एक ही चीज़ है एक ही नाम है दर हकीकत आप फरमाते हैं दर हकीकत खुदा ने यशु बिन नून की तरह उसको ऐसा मुबारक किया जो कोई दुश्मन इसका मुकाबला ना कर सका और उसामा के लश्कर का ना तमाम काम जो हजतूसा के ना तमाम काम से मुशावियत रखता था हजत वकर के हाथ पर पूरा किया और हजत वकर की हजरत यशु बिन नून के साथ एक और अजीब मुनासबत यह है जो हजरत मूसा की मौत की इतला सबसे पहले हजरत यूशा को हुई और खुदा ने मिलाता हो तो वक्फ़ उनके दिल में वही नादल की जो मूसा मर गया तो यहूद हजरत मूसा की मौत के बारे में किसी गलती या इख्तलाफ में न पड़ जाएँ जैसा कि यशु की किताब बाब अबल से ज़ाहिर है इसी तरह सबसे पहले आहद रसल्म की मौत पर हजरत वक्र ने यकीन ने कामल ज़ाहिर किया और आपके जसद मुबारक पर भोसा दे कर कहा कि सो जिंदा भी पाक था और मौत के बाद ही पाक है और फिर वो ख्याल जो आ हज़रत वसम की ज़िंदगी के बारे में बाद साहबा के दिल में पैदा हो गए थे एक आम जलसे में कुरान शरीफ की आयत का हवाला देकर उन तमाम ख्याल को दूर कर दिया और साथ ही इस गलत ख्याल की भी बेखुनी कर दी जो हज़रत मसीह की हयात की नस्बत आदी से नबिया में पूरी गौर न करने की वजह से बाज़ के दिलों में पाया जाता था और जिस तरह हजरत यशू बिन नून ने दीन के सख्त दुश्मनों और मुफ्तरीों और मुफसदों को हला किया था इसी तरह बहुत से मुफसद और झूठे पैगम्बर हजरत वक्र रजी तन के हाथ से मारे गए और जिस तरह हजरत मूसा राह में ऐसे नाजुक वक्त में फौत हो गए थे कि जब वही बनी इसराइल ने कि नानी दुश्मनों पर फतह हासिल नहीं की थी और बहुत से मकासद बाकी थे और इर्द गिर्द दुश्मनों का शोर था जो हजरत मूसा की वफात के बाद और भी ख़तरनाक जमाना जमाना पैदा हो गया था ऐसा ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक ख़तरनाक जमाना पैदा हो गया था कई फिर के अरब के मरतद हो गए थे बाद ने जक़ात देने से इनकार कर दिया था और कई झूठे पैगम्बर खड़े हो गए थे और ऐसे वक्त में जो एक बड़े मजबूत दिल और मुस्तकिल मिजाज और कवि लिमान और दिलावर और बहादुर खलीफा को चाहता था हजरत वक्र रही तलान हो खलीफा मुकर किए गए और उनको खलीफा होते ही बड़े गमों का सामना हुआ जैसा कि हजरत आयशा रजी अल्ला का कौल है कि बबायस चंद दर चंद फितनों और बगावत आराब और खड़े होने झूठे पैगम्बरों के मेरे बाप पर जबकि वो खलीफा रसूल वो खलीफा रसूल सल्ला मुकर किया गया वो मुसीबतें पड़ी और वो गम दिल पर नाजल हुए कि अगर वो गम किसी पहाड़ पर पड़ते तो वो भी गिर पड़ता और पाश पाश हो जाता और ज़मीन से हमवार हो जाता मगर चूँकि खुदा का ये कानून कुदरत है कि जब खुदा के रसूल का कोई खलीफा उसकी मौत के बाद मुकर होता है तो शुजात और हिम्मत और इस्तलाल और फरासत और दिल कभी होने की रूह उसमें फूकी जाती है जैसा कि यशु की किताब अवल आयत छः में उस यशु को अल्लाह ताली फरमाता है कि मजबूत हो और दिलावरी कर यानी मूसा तो मर गया अब तू मजबूत हो जा यही हुक्म कदाव कदर के रंग में ना आशरी रंग में हजरत वक्र के दिल पर भी नादल हुआ था तनासब और तशाब वाक़ात से मालूम होता है कि गोया अबू बकर बिन कुहाफ़ा और यशु बिन नून एक ही शख्स है इसलाफ़ी मुासलत ने इस जगह कस कर यानी वाज तौर पर अपनी मुशावत दिखलाई है ये इसलिए कि किसी दो लंबे सिलसिलों में बहम मुशावे को देखने वाले तवन याद रखते हैं कि या अव्वल को देखा कर, करते हैं और या आखिर को मगर दो सिलसिलों की दरमिया मुासलत को जिसकी तहकीक और तफ्तीश ज़्यादा वक्त चाहती है देखना ज़रूरी नहीं समझते बल्कि अव्वल और आखिर पर क्यास कर लिया करते हैं इसलिए खुदा ने इस मुशावत को यशू बिन नून और तो वक्र में है जो दोनों खिलाफतों के अव्वल सिलसिला में हैं और नीज़ इस मुशावत को जो हजतीसा बिन मरीम और इस उम्मत के मसीह माऊद में है जो दोनों खिलाफतों के आखिरी सिलसिला में है अजला बदी हाथ करके दिखलाया है दिखला दिया उसने यशु और अबू बकर में वो मुशावत दरमियान रख दी कि गोया वो दोनों एक ही वजूद है या एक ही जौहर के दो टुकड़े हैं और जिस तरह बनी इसराइल हज़ मूसा की वफात के बाद 
یوشا بن نون کی باتوں کے شنوا ہو گئے تھے اور کوئی اختلاف نہ کیا اور سب نے اپنی اطاعت ظاہر کی یہی واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا اور سب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آنسو بہا کر دلی رغبت سے حضرت ابو بکر کی خلافت قبول کر لی غرض ہر ایک پہلو سے حضرت ابو بکر صدیق کی مشابت حضرت یشو بن نون علیہ السلام سے ثابت ہوئی خدا نے جس طرح حضرت یشو بن نون کو اپنی وہ تائیدیں دکھلائیں کہ جس جو حضرت موسا کو دکھلایا کرتا تھا ایسا ہی خدا نے تمام صحابہ کے سامنے حضرت ابو بکر کے کاموں میں برکت دی اور نبیوں کی طرح اس کا اقبال چمکا اس نے مفسدوں اور جھوٹے نبیوں کو خدا سے قدرت اور جلال پا کر قتل کیا تاکہ اصحاب رضی اللہ عنہم جانیں کہ جس طرح خدا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس کے بھی ساتھ ہے ایک اور عجیب مناسبت حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی کو حضرت یشو بن نون علیہ السلام سے ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت یشو بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک ہولناک دریا سے جس کا نام یردن ہے عبور مال اشکر کرنا پیش آیا تھا اور یردن میں ایک طوفان تھا اور عبور غیر ممکن تھا اور اگر اس طوفان سے عبور نہ ہوتا تو بنی اسرائیل کے دشمنوں کے ہاتھوں سے تباہی متصور تھی اور یہ وہ پہلا عمر ہولناک تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یشو بن نون کو اپنے خلافت کے زمانے میں پیش آیا اس وقت خدا تعالیٰ نے اس طوفان سے اجازی طور پر یوشا بن نون اور اس کے لشکر کو بچا لیا اور یردن میں خشکی پیدا کر دی جس سے وہ آسانی گزر گیا وہ خشکی بطور جوار بھٹا تھی یا محض ایک فوق العادت اعجاز تھا بہرحال اس طرح خدا نے ان کو طوفان اور دشمن کے صدمے سے بچایا اسی طوفان کی مانند بلکہ اس سے بڑھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفت الحق کو ماں تمام جماعت صحابہ کے جو ایک لاکھ سے زیادہ تھے پیش آیا یعنی ملک میں سخت بغاوت پھیل گئی اور وہ عرب کے بادیہ نشین جن کو خدا نے فرمایا تھا کالت العراب و آمنا کل لم تومن ولا کن کولو اسلم نا ولما ید خل المان و فی کولو بے ولما ید خل المان و فی کولو بے کم ضرور تھا کہ اس پیش گوئی کے مطابق وہ بگڑتے تا یہ پیش گوئی پوری ہوتی یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ بادیاں نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو کہہ دو تو ایمان نہیں لائے لیکن اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں جب کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا بہرحال آپ فرماتے ہیں بس ایسا ہی ہوا اور وہ سب لوگ مرتد ہو گئے اور بعض نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور چند لوگوں نے پیغمبری پیغمبری کا دعویٰ کر دیا جن کے ساتھ کئی لاکھ بد بخت انسانوں کی جمعیت ہو گئی اور دشمنوں کا شمار اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ کی جماعت ان کے آگے کچھ بھی چیز نہ تھی اور ایک سخت طوفان ملک میں برپا ہوا اور یہ طوفان اس خوفناک پانی سے بہت بڑھ کر تھا جس کا سامنا حضرت یوشا بن نون علیہ السلام کو پیش آیا تھا اور جیسا کہ یوشا بن نون حضرت موسا کی وفات کے بعد ناگہانی طور پر سخت ابتلا میں مبتلا ہو گئے تھے کہ دریا سخت طوفان میں تھا اور کوئی جہاز نہ تھا اور ہر ایک طرف سے دشمن کا خوف تھا یہی ابتلا حضرت ابو بکر کو پیش آیا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ارتداد عرب کا ایک طوفان برپا ہو گیا اور جھوٹے پیغمبروں کا ایک دوسرا طوفان اس کو قوت دینے والا ہو گیا یہ طوفان یوشا کے طوفان سے کچھ کم نہ تھا بلکہ بہت زیادہ تھا اور پھر جیسا ہی خدا کا کی کلام نے حضرت یوشا کو قوت دی اور فرمایا کہ جہاں جہاں تو جاتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں مضبوط ہو اور دلاور بن جا اور بے دل مت ہو تب یشو میں بڑی قوت اور استقلال اور وہ ایمان پیدا ہو گیا جو خدا کی تسلی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ایسا ہی حضرت ابو بکر کو بغاوت کے طوفان کے وقت خدا تعالیٰ سے قوت ملی جس شخص کو اس زمانے کی اسلامی تاریخ پر اطلاع ہے وہ گواہی دے سکتا ہے کہ وہ طوفان ایسا سخت طوفان تھا کہ اگر خدا کا ہاتھ ابو بکر کے ساتھ نہ ہوتا اور اگر در حقیقت اسلام خدا کی طرف سے نہ ہوتا اور اگر در حقیقت ابو بکر خلیفہ حق نہ ہوتا تو اس دن اسلام کا خاتمہ ہو گیا تھا 
مگر یشو نبی کی طرح خدا کے پاک کلام سے ابو بکر صدیق کو قوت ملی کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس ابتلا کی پہلے سے خبر دے رکھی تھی چنانچہ جو شخص اس آیت مندرجہ ذیل کو غور سے پڑھے گا وہ یقین کر لے گا کہ بلا شبہ اس ابتلا کی خبر قرآن شریف میں پہلے سے دی گئی تھی اور وہی خبر ہے یہ ہے کہ وعد اللہ الدین عمل منکم و عمل الصالحات لاستخلف النّہم فی الرض کم استخلف الدین من قبل ہم ولا مکن انّا لہم دین ہم الرتدا لہم ولا بد النّہم من باد خوف ہم امنا یا بد النی لا یشرقون بھی شیا امن کا فر آباد ضال کا فعلاء کہم الفاسقون یعنی خدا نے مومنوں کو جو نیکوکار ہیں وعدہ دے رکھا ہے جو ان کو خلیفہ بنائے گا انہیں خلیفوں کی مانند جو پہلے بنائے تھے اور اسی سلسلہ اخلافت کی مانند سلسلہ قائم کرے گا جو حضرت موسا کے بعد قائم کیا تھا یہ تفصیلی سرا سا وضاحتی ترجمہ کیا ہوا حضرت مسلم صاحب نے خود ہی فرمایا اسی سلسلہ خلافت کی مانند سلسلہ قائم کرے گا جو حضرت موسا کے بعد قائم کیا تھا اور ان کے دین کو اس یعنی اسلام کو جس پر وہ راضی ہوا زمین پر جما دے گا اور اس کی جڑ لگا دے گا اور خوف کی حالت کو امن کی حالت کے ساتھ بدل دے گا وہ میری پرستش کریں گے کوئی دوسرا میرے ساتھ نہیں ملائیں گے دیکھو اس آیت میں صاف طور پر فرما دیا ہے کہ خوف کا زمانہ بھی آئے گا اور امن جاتا رہے گا مگر خدا اس خوف کے زمانے کو پھر امن کے ساتھ بدل دے گا سو یہی خوف یشو بن نون کو بھی پیش آیا تھا اور جیسا کہ سو خدا کے کلام سے تسلی دی گئی ایسا ہی عزو و کر رضی اللہ عنہ کو بھی خدا کے کلام سے تسلی دی گئی تو ان اللہ اس کی باقی جو تفصیلات ہیں پانچ باتوں کی آئندہ بیان ہوں گی جو آج کل کے حالات ہیں دنیا کے جنگوں کے اس کے لیے دعا کریں یہ خوف ناک سے خوف ناک تر ہوتے جا رہے ہیں اب تو ایٹمی جنگ کی بھی دھمکیاں دی جانے لگی ہیں جس کے جیسا کہ پہلے میں نے کہا اور کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ خوفناک نتائج ہوں گے اور اس کے نتائج اگلی نسلوں کو بھی بھگتنے پڑیں گے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان لوگوں کو عقل دے ان دنوں میں درود بھی بہت پڑھیں استخوار بھی بہت کریں اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور دنیا کے لیڈروں کو بھی عقل اور سمجھ ادا فرمائے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے ایک وقت میں جماعت کو خاص طور پر تلقین فرمائی تھی کہ ربا نہ آتے نہ پھر دنیا حسنت ہوں و پھر آخرت حسنت ہوں وقع نہ ذاب نار کی دعا بہت بڑا کرو اور فرمایا تھا کہ رکو کے بعد کھڑے ہو کے دعا کیا کریں تو اس کو بھی آج کل بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ حسنات سے بھی نوازے اور ہر قسم کے آگ کے عذاب سے سب کو بچائے ایک جنازہ غائب بھی آج پڑھاؤں گا میں جو کرم ابو الفرج الحسنی صاحب شام, شام کا ہے یہ فروری تیرہ فروری میں نوے سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے انا اللہ و انا اللہ راج ہوں ان کے والد مکرم محمد الحسنی صاحب ابتدائی احمدیوں میں سے تھے انہوں نے مولانا جلال الدین صاحب شمس کے ذریعے سے بیعت کی تھی ابو الفرج الحسنی صاحب سیریا کے پہلے امیر جماعت مکرم امیر منیر الحسنی صاحب کے بتیجے تھے اور ان کے دور میں بھی نور میں نائے امیر کے طور پر جماعت کی خدمت بجائے لاتے رہے بعد میں بھی نائے امیر رہے انیس سو تیتیس میں پیدا ہوئے اور چچا منیر الحسنی صاحب کی نیکی تقوی اور علمی گفتگو سے بہت متاثر تھے ان کی مجلس میں اکثر بیٹھا کرتے تھے پندرہ سال کے تھے جب ایک دن ریڈیو پر تلاوت سن کر دل بھرایا اور رونے لگے اپنے چچا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں انہوں نے حضرت مسیم علیہ السلام کی ایک کتاب دی کتاب پڑھ کر ان کے دل ان کی ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں ان کو تین خلفائے سلسلہ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا حسیح حسیح سانی جب انیس سو پچپن میں دمشق سے شیف لائے 
تو مرحوم کو آپ سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا اور سیکیورٹی کی خدمات کا موقع بھی ملا انیس سو بہتر میں پاکستان جانے ہیں اور خود کی وہ مسیح سالس رحم اللہ تعالیٰ کی صحبت میں ربا میں چند ماہ رہ کر اردو سیکھنے اور جماعتی علوم سے بہرہ مند ہونے کا بھی موقع ملا اسی سال انہیں پاکستان سے قادیان جانے کا بھی موقع ملا انیس سو میں جلسہ سرانہ کے موقع پر برطانیہ آئے اور خود کی مسیح رابے رحم اللہ تعالیٰ اس کو سے ان کو شرف بایابی ملا پھر دو سو سترہ میں ان کو قادیان جانے کا بھی موقع ملا دوبارہ اور جلسہ میں انہوں نے عربی زبان میں ایک مختلف خطاب بھی فرمایا مرحوم بڑے نیک اور صالح مخلص اور عالم با عمل کو ضرورت تھے اپنی کوئی علاج نہیں تھی اور اہلیاں بھی غیرم دی ہیں صدر جماعہ سیریا کہتے ہیں کہ میں دو سترہ میں ان کے ساتھ کا دھیان کی زیادت کے لیے گیا باوجود ہے کہ آپ بہت ضعیف تھے مگر فرط شوق کا یہ عالم تھا کہ میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ زمین پر نہیں چل رہے بلکہ ہوا میں پرواز کر رہے ہیں اور پہلے تو یہ حال تھا کہ بیماری کو ایسے جانا نہیں چاہتے تھے لیکن جب میں نے ان کو کہا کہ آپ ہوا ہیں تو پھر انہوں نے کہا جب خلیح حق کا حکم آ گیا ہے یا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ تو پھر کوئی بات نہیں اور اللہ نے فضل فرمایا کہ وہ بیماری اور کمزوری ان کی اور جو ان کی اہلیہ کی تھی دونوں ٹھیک ہو گئے اور اللہ فضل فضل سے وہاں گئے بلکہ منارۃ المسیح میں بھی ان کو چڑھنے کی توفیق ملی اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ وہاں تو جوانوں سے زیادہ تیزی سے اوپر چڑھ گئے حالانکہ پہلے چلنے میں بھی مشکلات تھیں مسلم دروبی صاحب ڈاکٹر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مرحوم ایک ولی اللہ اور عبدال الشام میں سے تھے میں خود بھی اور باقی دوست بھی اس کے گواہ ہیں آپ مشق کے معروف تاجروں میں سے تھے اور قابل تقلید نمونہ تھے اور بازار میں آپ کی اچھی شہرت تھی مرحوم بہت حکیم اور ذہین تھے باقاعدگی سے تحجد کا الزام کرتے سچی خواب میں دیکھنے والے تھے بہت سی پوری ہوئیں ان میں سے بہت سی سیریا کے حالات اور مصائب کے متعلق بھی تھیں جب مختلف مربیان عربی کی تعلیم کے لیے سیریا آتے تھے تو آپ ان کا بڑا احترام کرتے تھے اس لیے کہ اول تو اخلیہ وقت کی طرف سے بھجوائے گئے ہیں اور دوسرے انہوں نے تبلیغ کے لیے زندگی وقت کی ہوئی حسام النقیب صاحب سابق صدر جو ہیں شام کے آج کل ترکی میں ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مرحوم عزادت خسائل حمیدہ کے مالک تھے جن میں سب سے نمایاں حضرت عبد المسیم علیہ السلام اور آپ کے خلوہ سے محبت تھی مرحوم کے ساتھ سفر کا دھیان مجھے ساری عمر نہیں بھولے گا اس سفر کی ہر بات ہی ایک معیزہ تھی میں قادیان میں سارا وقت ان کے ساتھ رہا قادیان میں ان کی یہی ایک دعا ہوتی تھی کہ اے خدا خلیفہ وقت کی تائید و نصرت فرما اور ان کی عمر اور ہر کام میں برکت عطا فرما پھر لکھتے ہیں کہ جب مجلس میں کوئی شخص خلیفہ وقت کا کوئی ارشاد بیان کرتا تو اس دوران کسی کو بولنے کی اجازت نہ دیتے تاکہ آپ ارشاد پوری طرح سن لیں اور سمجھ لیں اور معذوز ہوں ایک بڑے بے نفس انسان تھے کسی سے اپنی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کے ڈانٹر کہتے تھے کہ ان باتوں کو چھوڑو اللہ اور اس کی جماعت یہ سب کچھ ہے جماعت کی باتیں کرو حضرت تخت مسیم علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے آخری سالوں کے سوا جب کہ بہت کمزور ہو گئے تھے کبھی آپ نے جماعتی کتب کا مطالعہ ترک نہیں کیا حضرت مسلم آؤ رضی اللہ عنہ کی تصویر کبیر کے ساتھ بہت لگاؤ تھا جب کوئی آپ سے کسی قرآنی آیت کی تصویر پوچھتا تو تصویر کبیر کی شرح بیان کرتے تھے ان کے بہانجے محمد عمار المسکی صاحب جو یہاں یو کے میں ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں چودہ سال کا تھا جب ان کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کیا کرتا تھا واپسی پر ان کے ساتھ گھر آتا اور راستے میں ان سے جماعتی علوم کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا اور بڑی تصویر سے جواب دینے والے تھے سیریا میں جماعتی کتب بھی دستیاب نہیں تھیں 
افراد جماعت کو جماعتی علوم کی منتقلی میں مرحوم کا بہت کردار ہے اردو کی کتابیں انہوں نے اردو پڑھنی سیکھی تھی ربا جب گئے ہیں تو اردو کتابیں لے آتے تھے اور پھر کوشش کرتے تھے کہ اردو کی کتابوں پڑھ کے سمجھ کے پھر ان کا ترجمہ کر کے جماعت کے افراد کو بتائیں مرحوم ایک بے نفس آدمی تھے کبھی عہدے کی خواہش نہیں کی ہمیشہ خادم بن کر رہنا انہوں نے پسند کیا حضرت مدی رابعہ نے ان کو امیر بنانا بھی چاہا تھا انہوں نے کہا کہ لوگ پھر کہیں گے کہ خاندانی طور پہ چل پڑا ہے سارا کچھ عمارت کا کام بھی اس لیے کسی اور کو بنا دیں اور میں پورا تعاون کروں گا ان سے اور پھر اپنے سے کم عمر کو بھی امیر کے ساتھ تعاون کیا اور بے شمار تعاون کیا بلکہ مثال قائم کر دی اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخر کا سلوک فرمائے درجان درجات بلند فرمائے اور ان کی تمام دعائیں ان کی اپنی اہلیہ کے متعلق بھی پوری فرمائے ان کو بھی توفیق دے کے قبول کر لیں گے تو نماز کے بعد انشاءاللہ جنازہ کا اعزاز کروں گا